మిత్రులకు నమస్కారం కులవృక్షం ముందు మాట ఈ అక్షరాల పూలపై వాలిన పాటక సీతాకోక చిలక మిత్రులకి స్వాగతం ఏ కథకు ఆ కథ వ్రాశాక నేను వెనుదిరిగి చూసుకుంటాను ఓ స్వల్ప సంతోష వీచికి మాటున అనంతమైన అసంతృప్తి మంచి కథ వ్రాయాలని మళ్ళీ అనుకుంటాను ఎందుకో వ్రాసిన ఏ కథ నాకు సంతృప్తినివ్వదు నా కథలన్నీ జీవితంలో నుంచి నడిచొచ్చిన కథలు మూడొంతుల జీవిత సత్యానికి పావు వంతు కల్పనాశక్తిని జోడించి ఈ కథలను వ్రాశాను కథలు ఎలా వ్రాస్తారు అంటే నేను చెప్పలేను వ్రాసిన తర్వాత ఇది కథగా బాగా కుదిరింది అని వేరే ఒకరు చెప్పే వరకు పత్రికల వారు ఆమోదించే వరకు అదొక సంశయం వ్రాసే ప్రతి కథని సరికొత్తగా కథ వ్రాస్తున్నాననుకుని బెరుకు బెరుకుగా మొదలు పెట్టడమే నా పని కథ ముగిసినాక అమ్మయ్య అని ఊపిరి పీల్చుకుంటాను నేను రచయిత్రినే సమాజానికి ఏదో సేవ చేస్తున్నానని అనుకోవటం లేదు నా రచనలు చదివి సమాజం పురోగాభివృద్ధి సాధిస్తుందనే భ్రమలు నాకు లేవు నా కాలంలో నా చుట్టూర ఉన్న ప్రపంచం ఎలా ఉంది ప్రజల జీవనము జీవితాల్లో సంక్లిష్టతని నా దృష్టికోణంతో దర్శించి నా ఆలోచనలకు అక్షర రూపమిస్తూ నా కాలాన్ని నమోదు చేశానని అనుకుంటానంతే నా మొదటి కథా సంపుటిని చదివిన మిత్రులు వారిచ్చిన ప్రోత్సాహంతో రెండో కథా సంపుటిని మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఈ కథా సంపుటిలో ఇరవై నాలుగు కథలున్నాయి ఇందులో పదిహేను కథలు వివిధ పత్రికల్లో వచ్చినవి మిగతావి బ్లాగ్లో ప్రచురించుకున్నవి ఒక విధంగా నా స్వయం చోదక శక్తితో కథా వేదికపై నన్ను నేను నిలబెట్టుకుంటూ నేనుగా జయప్రదం చేసుకునే ప్రయత్నం ఇది చదివి మీ సద్విమర్శలని సలహాలని అందిస్తూ నా అక్షరాన్ని పునీతం చేసి రాబోయే రచనలకు మరింత వర్ణనిస్తారని ఆశిస్తూ వెనుదిరిగు చూసుకుంటూ ముందుకు నడుస్తున్న నా రచనా ప్రయాణంలో ఆగి కాసేపు మీతో ముచ్చటించే ఈ భాగ్యానికి మురిసిపోతూ నమస్సులతో వనజ తాటినేని